ஹாய் எல்லாரும் வணக்கம் என் பேர் குமார் ஐம் அ டிசைனர் ஒரு ஃபோட்டோவை பொறுத்தவரையில் நம்ம எந்த மாதிரியான ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் எவ்வளோ கூடின மொபைல்லையோ இல்லைனா ஒரு ரொம்ப கூடின டிஎஸ்எல்ஆர்லேயோ ஒரு கேமராலேயோ நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட பேக்ரவுண்டையும் அதோட லைட்டிங்கையும் பொறுத்து அந்த இமேஜில் பர்டிகுலரான ஒரு ஷேடோ வந்துடும் ஸோ பர்டிகுலரான ஒரு கலரில் அந்த ஃபோட்டோ இருக்கும்போது அதை ஃபோட்டோஷாப்பில் நம்ம எவ்வளோ அழகான இமேஜாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இதுக்கு வந்து ஃபோட்டோஷாப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அவசியம் இல்லை சாதாரணமாக நான் கிளிக் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே உங்களால் இது ஈஸியாக பண்ண முடியும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு இமேஜை காமிக்கிறேன் இந்த இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இதில் எல்லோ ஷேடு அதிகமாக இருக்கிறதுனால மொத்த இமேஜே க்ரீனும் எல்லோவும் தான் அதிகமாக டாமினேஷன் இருக்குது இதில் ப்ளூ பிங்கோட யூசேஜ் ரொம்ப கம்மி இது ரா இமேஜாக இருந்து எவ்வளோ பெரிய ஹை குவாலிட்டி கேமரால் எடுத்திருந்தாலும் ரா இமேஜை நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ண முடியாது கேமரால் எடுத்தது அப்படியே நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது அதில் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ரைட்டில் இருக்க இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கலர் கரெக்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பார்க்குறது கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக அழகாக இருக்கும் வெரி சிம்பிள் ஃபோட்டோஷாப் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இதில் டூப்ளிகேட் லேயர் ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ நான் டூப்ளிகேட் லேயரில் ஒர்க் பண்ணுறேன் ஒரிஜினல் பின்னாடி அப்படியே இருக்கும் இமேஜில் அட்ஜஸ்ட்மெண்டில் லெவல் இந்த லெவலில் நீங்கள் சாதாரணமாக எல்லோரும் இது அப்படியே அங்கே இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு ஒரு கலர் எடுப்பாங்க ஓகே பட் நம்ம அப்படி இல்லை இந்த ஃபஸ்ட்டு ஐ ட்ராப்பர் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு இமேஜில் எங்கே பிளாக் அதிகமாக இருக்கோ அந்த பிளாக்கில் கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ என்னோடய இமேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இந்த இதில் கொஞ்சம் பிளாக் இருக்குது இங்கே இருக்குது எல்லா இமேஜ்லையுமே கண்டிப்பாக பிளாக் இல்லைனா ஒரு டார்க் கலர் இருக்கும் இந்த ரூஃபில் இருக்கிற பிளாக் நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டேன் ரெண்டாவது ஐ ட்ராப்பரை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் கிரே கலர் எங்கே இருக்கோ அதில் நம்ம கிளிக் பண்ணணும் சரியா இப்போது இதில் கிரே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது நான் இப்போ இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணுறேன் ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்ப நேச்சுரலாக வரும் ஒரு ஈவினிங் டைமில் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் அதில் நீங்கள் இன்னொரு ஒரு அண்டு கொடுத்துக்கலாம் கண்ட்ரோல் இசெட்டு கொடுத்துட்டு அகைன் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இந்த மாதிரி நான் இப்போ மேலே கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அகைன் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு இப்போ ஃபைனலைஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ நீங்கள் ப்ரிவியூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் அந்த எல்லோ க்ரீனிஷ் வந்து அதிகமாக போயிட்டு ஒரு நார்மல் கலருக்கு இப்போ இந்த இமேஜ் மாறி இருக்கு ஓகே இதில் மூணாவது உள்ள ஐட் ட்ராப்பரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒயிட்டு நீங்கள் கிளிக் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது இன்னும் கொஞ்சம் ரிசல்ட் கிடைக்கும் பட் இந்த இமேஜுக்கு தாராளமாக இது போதும் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கலர் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா இதை கிளிக் பண்ணி ஒயிட்டில் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் உள்ளது பிளாக் ரெண்டாவது கிரே மூணாவது ஒயிட் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு பிளக்கிங்கில் மறுபடியும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அழகுக்காக இன்னொரு கலர் அப்ளை பண்ணுறேன் சரியா கொஞ்சம் ஜூம் மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபில்டர் நிக் கலெக்ஷனில் கலர் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரோ இது வந்து கலர் எஃபெக்ட்ஸ் ப்ரோ ஃபோட்டோஷாப்பில் ஒரு பிளக்கிங்காக தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஓகே இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போ இது கடைசியாக இப்படி இருக்குது சரியா இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வரைக்கும் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சது இதில் ஒரு மூணு ஆப்ஷன் இவங்க ரேண்டமாக காமிக்கிறாங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா இருக்குது பட் ஓவர் டார்க்காக இருக்குது இது கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்குது இது கொஞ்சம் ப்ரைட்டாக இருக்குது ஓகே இதில் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் இந்த மூணாவது ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மைல்டாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஸோ இதில் நம்ம மூணாவது ஆப்ஷனே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபில்டரில் இப்போ நான் போடுற எஃபெக்ட் இன்னொரு லேயர் அது காப்பி பண்ணி தான் பண்ணும் சரியா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் இமேஜ் எப்படி இருக்குது நம்ம இப்போ கலர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி இருக்குது சரியா இமேஜில் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் லெவல் யூஸ் பண்ணிக்கோ இல்லை கண்ட்ரோல் எல் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாவது ஒரு கொஞ்சம் அந்த லெவலில் நம்ம பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பிளக்கின் மூலமாக கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அட்ராக்டிவாக இந்த பிளக்கின் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிக் கலெக்ஷனுங்கிறது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணி அதை நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பிட